한 주간의 핫하고 트렌디한 이슈를 알아보는 시간이죠. 이슈 틱톡의 재은, 형입니다. 안녕하세요. 재은 씨. 네. 요즘 또 친환경차가 정말 대세잖아요. 네. 재은 씨 눈에 딱 들어오는 친환경차라면 어떤 것들이 있을까요? 어, 제 눈에 딱 들어오는 친환경차라면 넥소가 있죠. 맞습니다. 요즘 넥소가 정말 핫하더라고요. 얼마 전에 울산 공장에서 열린 청와대 행사에서 대통령께서 넥소를 타고 오시기도 했고 또 BTS는 넥소와 함께 광고를 찍기도 했죠. 맞습니다. 그만큼 넥소는 우리 현대자동차가 자랑하는 대표적인 수소전기차잖아요. 네. 이 더불어서 우리 현대자동차는 세계에서 처음으로 첫 수소전기 트럭의 양산에도 성공했고요 네. 2600대가량을 스위스로 수출하기도 했습니다 그래서 오늘은 이 수소전기차 그 처음은 어디였는지 저희가 오늘 역사에 대해서 알아보려고 합니다 네, 수소전기차의 역사 너무 궁금한데요 지금 바로 출발해 볼게요 티. 네, 사실 최근에 와서야 수소전기차가 정말 세계에서 정말 주목을 받고 있는데요. 네. 그 역사는 제가 살펴보니까 생각보다 정말 오래됐습니다. 아, 그래요? 네, 1960년대 미국 화학회사에서 근무하던 칼 코르데쉬란 과학자는 자신이 설계한 연료전지를 기반으로 6인승 벤을 개조해 일렉트로벤을 선보이게 됩니다. 벤의 뒷부분은 가득 채운 연료전지와 수소와 산소를 담은 대형 탱크 때문에 단 2명밖에 탈수 없었다고 해요. 게다가 비용 문제까지 겹쳐서 한 대밖에 제작되지 않았습니다. 네. 그래서 양산 가능성과는 좀 거리가 멀었다고 하네요. 네, 그런데 이 코르데시는 4년 후인 1970년에 오스틴 A40라는 자동차를 개조해서 천장 위에 6개의 수소 탱크를 싣고 다니는 연료전지 자동차를 제작했습니다. 이 차는 4명이 탈수 있는 충분한 공간과 약 290km의 주행 가능 거리를 자랑했죠. 코르데시는 이 차를 3년 넘게 사용하면서 수소를 연료로 하는 자동차의 가능성을 직접 증명했습니다. 네, 이 코르데쉬의 이 끊임없는 도전 이후 각 제조사들은 수소를 기반으로 한 전기자동차 개발을 꾸준히 해왔는데요. 네. 1960년대의 다임러 벤츠는 미래에너지원으로 이미 수소를 점찍어 놓고 1975년 프랑크푸르트 모터쇼에서 수소연료전지 시스템을 탑재한 수소 미니버스를 선보이기도 했습니다. 네. 하지만 이 수소전기차에 대한 본격적인 연구는 2000년대에 드러나기 시작했는데요. 혼다는 2002년 미국과 일본에서 도로용으로 승인된 최초의 연료전지 차량을 내놨습니다. 이 시판용 양산차는 아니었지만 현대적인 형태를 갖춘 최초의 수소전기차였는데요. 이후에 포트, 닛산, 벤츠, 쉐보레 등의 제조사가 2010년까지 꾸준히 수소차를 개발해왔죠. 제가 정말 깜짝 놀랄만한 소식 하나 알려드릴게요. 어, 어떤 거예요? 이렇게 다양한 제조사들이 수소전기차 양산에 이렇게 공을 들이고 있는 와중에 네. 우리 현대자동차가 무려 세계 최초로 오. 수소전기차 양산 모델인 투싼 IX를 2013년 야심차게 출시하게 됩니다. 네. 100kW급 연료전지와 두 개의 수소저장 탱크를 탑재한 투싼 IX는 588km의 주행 가능 거리와 시간당 160km의 최고 속도로 우수한 성능을 자랑했죠. 이 투싼 IX는 벨기에 브리쉘 모터쇼 2013 퓨처 워터 워드 1위, 대한민국 기술 대상 은상 및 10대 신기술에 선정되는 등 최초의 양산형 수소전기차에 걸맞는 우수한 상들을 싹쓸이 했습니다. 오, 그리고 마침내 2018년 FE 수소전기차 컨셉트 모델인 차세대 수소전기차 넥소가 출시됐죠. 갈수록 심각해지는 대기오염 문제에 대응하기 위해서 초미세먼지까지 걸러내는 고성능 필터를 장착하는 등이 친환경차에 어울리는 옵션으로 무장했는데요. 이 넥소는 유로 NCAP에서 최고 등급을 받으면서 뛰어난 안전성을 검증받기도 했죠. 이 수소차는 위험하다라는 편견을 없애기 위해서 수소 저장 탱크 총격 시험, 파열 시험 등 안전성 확보를 위한 다양한 검증을 통해서 개발된 친환경 자동차로 전 세계의 이목을 집중시켰습니다. 아, 네, 정말 오늘 이렇게 수소전기차의 발자취에 대해서 좀 되짚어보니까 제가 어렸을 때 생각했던 친환경 자동차라는 그 이미지에 딱 맞게 네. 수소전기차는 이 오염물질도 이렇게 걸러주고 이렇게 도로 위에 공기청정기란 말을 들을 만큼 공기도 정화해주는 역할을 하니까 저희가 생각했던 친환경차 딱그 자체인 것 같아요. 네, 맞습니다. 그리고 최근에 우리 현대자동차는 영국의 글로벌 종합화학기업 이네오스 그룹과 글로벌 수소 생태계 확산을 위한 업무 협약을 체결하기도 했는데요. 특유의 장점을 바탕으로 꾸준한 개발을 거친 수소전기차. 
많은 제조사와 이 소비자가 미래 모빌리티로 주목하는 만큼 앞으로 더 깨끗하고 더 힘차게 달리는 수소 전기차의 미래를 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 네, 저도 같이 응원하겠습니다. 네. 오늘 이슈 틱톡 여기까지고요. 저희는 다음 시간에 조금 더 트렌디하고 조금 더 핫한 소식으로 돌아오도록 하겠습니다. 현대자동차 임직원 여러분 모두 다음, 다음 시간에 만나요. 만나요.